ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஒன் சி கெஃபேட்டேரியா நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான நான்வெஜ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா சிக்கன் பொடி மாசா சிக்கன் கீமா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து கால் கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான் அதுக்கு வேணுங்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னென்னங்கிறத உங்களுக்கு நான் குக் பண்ணுறப்ப ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் நான் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஸ்டோர் ஆகும் போன்லெஸ் சிக்கன் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு ட்ரையான பேன் எடுத்துக்கோங்க பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு போன்லெஸ் சிக்கன் தான் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போன் உள்ள சிக்கன் நல்லா இருக்காது ஏன்னா சிக்கன் கீமா அப்படிங்கிறது ஏதாச்சும் ஒரு பரோட்டா சமோசா ஆர் ஃப்ரேங்கி ஷவர்மா அது மாதிரி உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு சாப்பிட்ற ஒரு ரெசிபி அதனால் போன்லெஸ் சிக்கன் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து சிக்கன் அதில் போட்டாச்சு அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டையும் இடித்த பவுடர் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அடுத்து இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம வந்து கீமானாலே ஒரு ட்ரையான ஒரு ரெசிபி தான் அதனால் தண்ணி சேர்க்காம தான் அந்த ரெசிபி பண்ணணும் மசாலா ஆர் குழம்பு அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படும் ஆனால் இதுக்கு வந்து தண்ணி தேவைப்படாது கீமானாலே ஒரு ட்ரையானது அதனால் தண்ணி சேர்க்காம தான் பண்ண போகிறோம் தண்ணி சேர்க்காமனா அடி பிடிச்சிடுங்கிற பயம் இல்லை ஏன்னா மட்டன் சிக்கனில் வந்து நேச்சுரலாகவே குக் பண்ணுறப்ப தண்ணி விடும் அதில் வந்து அது குக் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடும் அந்த தண்ணியிலே இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸ்டார்டிங்கில் அது வந்து பேனில் ஒட்டும் அந்த சிக்கன் அடுத்து அந்த சிக்கன் குக்காக குக்காக அது ஒட்டாது ஏன்னா அதில் வந்து தண்ணி விடும் விடும் இல்லையா அதில் வந்து அது குக்காக ஆரம்பிக்கும் ஒட்டாது பேனில் ஒட்டாது இந்த சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா கரண்டி வச்சு நீங்கள் அந்த சிக்கனை லைட்டாக கட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்கன் வந்து ரெண்டாக கட் ஆகும் அப்போ நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த டைமில் நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா ஆறின பின்னாடி பிளெண்டரில் போட்டு பொடி மாதிரி பண்ணிடுங்க நம்ம எக் பொடி மஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் எப்படி எக் வந்து குட்டி குட்டியாக ஆகுது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த சிக்கன் வந்து மிக்சியில் ஆர் பிளெண்டரில் போட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக துகளாக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து மறுபடியும் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ தான் ஃபைனல் ஸ்டெப் செய்ய போகிறோம் பேன் ஹீட் ஆன பின்னாடி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஆயில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து பண்ணுவீங்கனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பண்ணலாம் அடுத்து அரை ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுந்து இந்த ரெண்டும் வேணாம் நினைக்கிறவங்க போட தேவையில்லை கடுகும் உளுந்தும் நல்லா பொறிஞ்ச பின்னாடி ரெண்டு க்ரீன் சில்லி போட்டிருக்கேன் நான் ஏன்னா பெப்பர் போடுறோம் க்ரீன் சில்லி போடுறோம் அதனால் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க காரம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டிங்கன்னா அடுத்து இஞ்சி பூண்டு குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நல்லா இடித்து இஞ்சி பூண்டும் போட்டுக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம்தான் நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அது லைட்டாக வதக்கின பின்னாடி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை அதில் போட்டுடலாம் நான் மூணு பெரிய ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் அது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் ஏன்னா அதோட ஆனியனோட க்ரன்ச்சினஸ் வந்து நமக்கு சாப்பிட்றப்ப கிடச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஆனியனை லைட்டாக வதக்குனாலே போதும் ஏற்கனவே சிக்கனும் நமக்கு குக் ஆனதுங்கிறதுனால இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கொரியண்டர் லீஃப் அடுத்து சால்ட்டு மசாலா பவுடர்ஸ் அதெல்லாம் செக் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒன்றுனா நம்ம ஆட் பண்ணணும் இந்த சிக்கன் கீமா வச்சு நம்ம சிக்கன் கீமா ஸ்டஃப் பரோட்டா பண்ணலாம் சிக்கன் கீமா சமோசா பண்ணலாம் சிக்கன் கீமா ஷவர்மா அது சிக்கன் கீமா ஃப்ரேங்கி பண்ணலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி இப்போ வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் கார்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா 
சேர்த்து இப்போ மசாலா கூட அந்த ஆனியனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகட்டும் இப்போது நம்ம அந்த சிக்கன் பொடி மாஸ் இருக்கு இல்லையா அதை அந்த இதில் சேர்த்துடலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மசாலா ஃபுல்லாக அந்த சிக்கன்லேயும் கோட் ஆகணும் உப்பும் இந்த டைமில் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சிக்கன் வேக வச்சிருப்ப வேக வச்சுருந்தப்ப உப்பு போட்டிருப்போம் அதனால் இப்போ கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு பார்த்தால அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃப்ளேமும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா சிக்கன் வந்து நம்ம குக் பண்ணது ஃபைனலாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொரியண்டர் லீஃபை போட்டுருங்க போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நம்மளோட சிக்கன் கீமா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நமக்கு பிடிச்ச எல்லா ஸ்டஃபிங்லேயும் வச்சு சாப்பிட்லாம் சிக்கன் கீமா தோசை கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சிக்கன் கீமா ரெடி